ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಯಶ್ವಿತ್ ಕಾಳಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಟಿ ಜಿ ಮುಡೂರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ವಯೋಸಹಜ ಅಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಚೇತನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು ಅವರಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಂಜದ ಮನೆಯಿಂದ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುತ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಪಿ ಶಿವಾನಂದರ ಪತ್ನಿ ಶೋಭಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಟಿ ಜಿ ಮುಡೂರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡಿಢೀರ್ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಚೇತನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ರಾತ್ರಿಯೇ ಮುಡೂರು ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಪಂಜದ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು ಇಂದು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಅಪರಾಹ್ನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯಿತು ನಾಡಿನ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮಯ್ಯಗೌಡ ಮುಡೂರು ಇಡೀ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿದ್ದರು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಾಪನ ವೃತ್ತಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮುಡೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟಕರಾಗಿಯೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿದ್ದರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿದ್ದರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗುರುದೇವ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಮಂಡಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಟಿ ಜಿ ಮುಡೂರವರ ಬದುಕಿನ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಂದಾದೀಪ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥವೊಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತಲ್ಲದೆ ಮುಡೂರಿನಿಂದ ಮುಡೂರವರೆಗೆ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಕಾಂತವರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಿಂದ ಟಿ ಜಿ ಮುಡೂರವರ ಕುರಿತಾದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು ಮೃತರು ಪತ್ನಿ ಕಮಲ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಸುದ್ದಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೋಭಾ ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಗೀತಾ ಪುಂಡರಿಕ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಂತ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ಕಿರಣ್ ಪುತ್ರ ಪಂಜದ ಮುಡೂರು ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಮಾಲಕ ಸವಿತಾ ಮುಡೂರು ಅಳಿಯಂದಿರಾದ ಸುದ್ದಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಪಿ ಶಿವಾನಂದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುಂಡರಿಕ ಅರ್ಪಂಗಾಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಿರಣ್ ಉಳುವಾರು ಸೊಸೆ ಲತಾ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಪಾರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಟಿ ಜಿ ಮುಡೂರವರ ಪಾರ್ಥಿವ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಪಂಜದ ಮನೆಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಮುಡೂರರ ನೂರಾರು ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೇರಾಲು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧನಂಜಯ ಅರ್ಪಂಗಾಯ ಎಸಿಎಫ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸವಣೂರು ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಚಾಲಕ ಸೀತಾರಾಮರೈ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮುಂಡೋಡಿ ಅರೆಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಜಗದ್ದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾಕೆ ಮಾಧವಗೌಡ ಬೆಳ್ಳಾರ ಜ್ಞಾನಗಂಗ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಪಿ ಉಮೇಶ್ ಯು ಪಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೀತಾರಾಮ ಕೇವಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಉಡುಪ ಸಹಿತ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ತಮ್ಮಯ್ಯಗೌಡ ಮುಡೂರು ಸುಳ್ಯದ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯವಷ್ಟೇ ಅ
ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟಕನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯ ಹರಿಕಾರನಾಗಿ ಮೆರೆದ ಮುಡೂರು ಮುಡೂರಿನಿಂದ ಬಂದವರು ಮುಡೂರರಾಗಿ ಬೆಳೆದವರು ಮುಡೂರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಕಾಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದವರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕೃಷಿಕರಾದವರು ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಪನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿರಿಸದೆ ತಾವು ವಾಸಿಸಿದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಡೂರರು ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿ ಜಾನಪದ ಲೇಖನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಕವಿತೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಕ್ತ ಛಂದಸ್ಸು ಚೌಪದಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಹೀಗೆ ಒಳ ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಮುಡೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದವರಲ್ಲ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಆದರ್ಶ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ನೇರ ನಡೆನುಡಿಯ ಮುಡೂರು ಅವರ ಜೀವನ ಸರಳ ಸರಳತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸವಕಲು ಎನಿಸದೆ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮುಡೂರು ತಮ್ಮಯ್ಯಗೌಡರ ತಂದೆಯ ಊರು ತಾಯಿ ಬಾಲಕನವರು ದೇಲಂಪಾಡಿಯ ಕುತ್ತಿಮುಂಡದವರು ಈ ಮನೆತನಗಳೆರಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಗಡಿಯಂಚಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಸುಬ್ಬಪ್ಪಗೌಡ ಬಾಲಕಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಹರಿಕಾರರು ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಎಳವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಕೂಟು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕವಲಾಗಿ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂದಿನ ಕಳಂಜದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತುದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಅವರ ವಿವಾಹವಾಯಿತು ಕಳಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆ ದೇಗುಲ ಬಳಿ ವಾರಣಾಸಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುಡೂರರ ಹುಟ್ಟು ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಂದು ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ದಾಖಲಾತಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವ ದಾಖಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಹೆತ್ತವರು ಬರೆಸಿಟ್ಟ ಜನನ ಜಾತಕವಿಲ್ಲ ಕಲ್ಮಡ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡ ಮುಡೂರು ಶಿಕ್ಷಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಯಾಚಿತವಾಗಿಯೇ ಹಾಸನಡಕದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಅವರ ಹವ್ಯಾಸ ಇಡುಗಾರದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿರಿಸಲು ನಾಂದಿಯಾಯಿತು ಬೆಳ್ಳಾರೆಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಡೂರರವರಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶಯ ನಿಂತಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಧರಪ್ಪಯ್ಯವರ ಶಿಸ್ತಿನ ಪರಿಪಾಠಗಳು ಮುಡೂರರನ್ನು ದಾರಿ ಕೆಡದಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿತ್ತು ಸಮಾಜದ ಗೌರವಾದರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಆ ಗುರುಗಳ ಮಾದರಿ ಮುಡೂರರ ಅಧ್ಯಾಪನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಆದರ್ಶನೀಯವಾಗಿತ್ತು ಹುಟ್ಟ ಬಾರದಿತ್ತು ನೋಡು ಹುಟ್ಟದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲೀಲೆ ತೋರಲದುವೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬಂತೆ ಬೆಳೆದರು ಮುಡೂರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬಂಟಮಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆ ನೆಲೆ ಅದರ ತಟದಲ್ಲಿಯೇ ಅಧ್ಯಾಪನ ಕಾರ್ಯ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಬೋಧಕನಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯನ್ನ ಧಾರೆ ಎರೆದ ಮುಡೂರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನೆಲೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೀಳಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಗಲಿಸಿಕೊಂಡರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಯ್ಯ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೊದಲಾದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು ಮದ್ರಾಸು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ವಿದ್ವಾನ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಡೂರರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೀರ್ತಿ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಸೇರಿಸಿದರು ಕಲ್ಮಡ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಅವಧಿಯನ್ನು ಓರ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ
ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಸಂದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಡೂರು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆಗ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳ ಜತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಒಡಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಡೂರವರ ಬರಹಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶವಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ಸಾಹಸ ಕಾಲ ಮುಡೂರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಡಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸತುಕಟ್ಟು ಕುಡಿಮಿಂಚು ಪ್ರಗತಿಯ ಕರೆ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಅಬ್ಬಿಯ ಮಡಿಲು ಕಣ್ಕನಸು ತೆರೆದಾಗ ಎಂಬ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಜೀವದಯಾಷ್ಟಮಿ ಎಂಬ ಗದ್ಯಾನುವಾದ ಧಾರಾಪಯಸುನಿ ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧ ಲೇಖನ ಹೊಸಕೆರೆಯ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಗೀತಾರೂಪಕ ನಂದಾದೀಪ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಕುಮಾರಿ ಕೇರಳಕುಮಾರಿ ಸಖ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅರಳಲೆ ಮಧ್ಯಮ ಎಂಬ ನಾಟಕಗಳು ಇನ್ಸೂರಳಿಯ ಎಂಬ ಪ್ರಹಸನ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೂವು ದಯೆಯ ದಾಂಗುಡಿ ಅಮರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬೆತ್ಯಾದಿ ಬಾನುಲಿ ರೂಪಕಗಳು ಮಕುಟೋರು ಭಂಗ ಸಾವಲಿದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಎಂಬ ಚಂದೋನಾಟಕಗಳು ಗುರುವನಗುಡಿ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಗೀತಾರೂಪಕಗಳು ಹೃದಯ ರೂಪಕ ಎಂಬ ಆಂಗ್ಲ ನಾಟಕದ ರೂಪಾಂತರ ಸಿಡಿಲಮರಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ್ ಮೋಹನ ಮುರಾಲಿ ಎಂಬ ಖಂಡಕಾವ್ಯಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರ ಎಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಸಾರಸ್ವತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಡೂರು ಕೊಡುಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಮೂಲಕ ಮುಡೂರು ಸಂಘಟನಾ ಚತುರದ್ದೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆರಂಭದ ಒಂದೆರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಮುಡೂರು ಅವರು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದರು ಸಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಡೂರು ಈ ಎರಡೂ ಹೌದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಅವರು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಡೂರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಹೊತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕಗಳ ಕೆಲವು ನೀತಿ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದೂ ಇದೆ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನ ಕೈಗೊಂಡು ನಿರಂತ ಕಲಿಕೆಯ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾಗ ಪಂಜದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅದು ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾಶ್ರಮವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಯಿತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರಾಧನಾ ಸಮಿತಿಯು ದೇವತಾರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾರಾಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರಂಭಗೊಂಡು ಮುಡೂರು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು ಇದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೊಂಡು ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖವನ್ನು ನೀಡಿದ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಮುಡೂರು ಅವರದ್ದು ಪಂಜದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುವ ಪಂಚಶ್ರೀ ಜೇಸೈನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಮುಡೂರು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳಿವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲೂ ಮುಡೂರು ಸ್ಪರ್ಶವಿತ್ತು ತಮಗಿಂತಲೂ ಕಿರಿಯರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮುಡೂರು ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬೆರೆಯುವುದು ಯುವಜನತೆಯ ಜತೆಗೇ ಆಗಿತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಟಿ ಜಿ ಮುಡೂರರು ಚತುರ್ಭುಜರಾದುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಳಂಬ್ರ ಮನೆತನದ ಕಮಲಾ ಮುಡೂರು ಬದುಕಿನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಮನ ತುಂಬಿದವರು ಟಿ ಜಿ ಮುಡೂರು ಅವರದ್ದು ಸಂತೃಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ಮೂವರು ಪುತ್ರಿಯರು ಓರ್ವ ಪುತ್ರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಶೋಭಾ ಅವರು ಸುದ್ದಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಪಿ ಶಿವಾನಂದರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರಿ ಗೀತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಂಡರೀಕ ಅಡ್ಪಂಗಾಯರ ಬಾಳಸಂಗಾತಿ ಕೊನೆಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ
ಬದುಕಿನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದವರೆಗೂ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಬದುಕಿದ ಟಿಜಿ ಮುಡೂರು ಅವರಿಗೆ ನಾಡಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರೋ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಪರಂಪರೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ನೂತನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಶಿರಡಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಜ್ಯೋತಿಷಾಲಯ ಪಾರಂಪರೆಯ ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಪಂಡಿತ್ ಎಚ್ ಭೀಮರಾವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಉಪಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರಾಧಕರು ಸೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ರಾಸ್ ಫೇಮಸ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಹಸ್ತರೇಖೆ ಮುಖಲಕ್ಷಣ ಕವಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯೆ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಮದುವೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಕಲಹ ಸಂತಾನ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ ಕಾಟ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ವಿಳಾಸ ಶಿರಡಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಜ್ಯೋತಿಷಾಲಯ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ಷಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಥ ನಿಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ಸುಳ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಸುದ್ದಿ ಜನಾಂದೋಲನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸೋಣ ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗೋಣ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪಿಡುಗಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಲಕ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಹುಮಾನವೂ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳಿಸಬೇಕಾದ ನಂಬರ್ ಎಂಟು ಆರು ಒಂದು ಎಂಟು 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 ಎರಡು ಏಳು ಆರು ಎರಡು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನಾರು ಬನ್ನಿ ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸೋಣ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಟಿಜಿ ಮುಡೂರು ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಡೂರುರಂತಹ ಅಗ್ರಮಣ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಗಲಿಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಣಿ ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಜಾಲ್ಸೂರು ಬಳಿ ಓಮಿನಿ ಕಾರುಗಳು ಎರಡು ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಸುಳ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಜಾಲ್ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಓಮಿನಿ ಕಾರ್ ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ ರಬ್ಬರ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ನಾಶಪಡಿಸಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಆರು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಸುಳ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ ಜಾಮೀನು ಸಂಬಂಧ ಇರುವ ತಕರಾರಿನ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ನಡುತೋಟ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಪದ್ಮನಾಭಗೌಡ ಎಂಬುವರು ತಾನು ಸ್ವಾಧೀನ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ನಲವತ್ತೊಂದು ರಬ್ಬರ್ ಮರಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಜಯಮ್ಮ ಅನಿತಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮೋಹಿನಿ ಜಯರಾಮ ಸುಧಾಕರ ಎಂಬವರು ಕಡಿದು ಹಾಕಿ ನಾಶ ಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಕಡಿಯಲು 
ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಅವಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಆಗಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಗೋಪಾಲ ಎಂ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅವಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಆರೋಪ ರುಜುವಾತಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ರಬ್ಬರ್ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸಾದಾ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ದಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೊಂದ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಯಿತು ಅಭಿಯೋಜನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಸರಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ವಾದಿಸಿದ್ದರು ನಿನ್ನೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೊಲ್ಲಮಗುರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು ಕೋರಂ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಭೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಶ್ರೀ ಚಾಂತಾಳ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಮಾಧವ ಚಾಂತಾಳ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದರು ಕೋರಂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಭೆ ರದ್ದಾಯಿತು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಭೆ ರದ್ದುಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಊರವರು ಆಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಾಲ್ಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಉತ್ಸವ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜಾಲ್ಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾಲ್ಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ವಿನೋಬನಗರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿರಿಯಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಅಪರಾಹ್ನ ನಡೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎಂ ಬಾಬು ಕದಿಕರ್ಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ವಿನೋಬನಗರ ಸುಳ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್ಐ ಶಿವರಾಮ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಎಸ್ಐ ಸರಸ್ವತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಂಘದ ಮೇಲುಚಾರಕಿ ಶ್ವೇತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೆಪಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಂಘದ ಎಲ್ಸಿಆರ್ಸಿ ಸವಿತಾ ಪಿರುಮುಂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಎಂಬಿಕೆ ಸೌಮ್ಯ ಕತಿಕರ್ಕ ವಂದಿಸಿದರು ಎಲ್ಸಿಆರ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಹಾಗೂ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸುಮತಿ ಹುರಿಮನೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾಚಿಸಿದರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುನಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು ನಿನ್ನೆ ಸುಳ್ಳದ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಲೋಡಿನ ಲಾರಿ ಅಡಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ತೀವ್ರ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುವಕ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರಿದ್ದಾನೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸುಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆತ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದನ್ನಲಾಗಿದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜರ್ಜರಿತಗೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಯುವಕ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಳ್ಳ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯ ಚಕ್ರದಡಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ತೀವ್ರ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ಸುಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಮೂವತ್ತರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆತ ಕೊನೆಯುಸಿರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇದು ಈವರೆಗಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದ